हेलो एवरीवन माय नेम इज पाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चैप्टर स्टार्ट किया है फ्रॉम टेन स्टैंडर्ड साइंस टेक्स्ट बुक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा तो नेचुरली अब आज क्या पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट क्या होता है एंड वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ठीक है बच्चों इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना वीडियो को और लाइक भी कर देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं मुझे घर पे गैस जलानी है तो मैंने बर्नर स्टार्ट किया लाइटर लेके चिंगारी दी इमीजिएटली आग लग जाएगी कैन आई से ये रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ फटाक से हो गया ठीक है लेकिन अगर मैं रस्टिंग की बात करूं जंग लग जाना किसी भी आयन मटेरियल पे लोखंड का कुछ मटेरियल है तो ये रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस ना बहुत टाइम लगता है इसको होने के लिए ये रिएक्शन बहुत स्लो है ठीक है आपको पता है वाइन बनाने के लिए दारू बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है उसमें ईस्ट यूज होता है ये देखो ईस्ट जो है उसको ग्रेप जूस में डाल रही है तो ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है अल्कोहल प्रोडक्शन का ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है इसको भी बहुत टाइम लगता है होने के लिए बराबर है ठीक है मैंने एप्पल काट के बाहर रखा है आफ्टर सम टाइम आधे पौने घंटे बाद वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा इस तरह से यह भी रिएक्शन स्लो है बराबर है अच्छा मैंने बेकिंग पाउडर लिया घर पे बेकिंग पाउडर होता ना और उसको मैंने विनेगर में डाल दिया तो जैसे ही मैंने विनेगर में डाला इमीजिएटली बबल्स आने स्टार्ट हो गए एफर वेसेंस आना चालू हो गया क्या नहीं सही ये रिएक्शन बहुत फास्ट था तो कुछ कुछ रिएक्शंस बहुत फटाक से होते हैं सम रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम दैट इज दे अकर वेरी रैपिडली एंड कुछ कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं सम अदर रिएक्शन रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन कैन आई से हर एक रिएक्शन का स्पीड अलग है स्पीड मतलब रेट तो इट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट हर एक रिएक्शन का स्पीड अलग है उसका रेट अलग है बिल्कुल बराबर है एक एग्जाम्पल लेते हैं चलो ठंडी का मौसम है और मैंने दही बनाने के लिए रखा है टेम्परेचर कम है ठंडी है ना टेम्परेचर कम है तो ये जो दही बनेगा इसको बहुत टाइम लगेगा सी ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इन टू कर्ड कैन आई से यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कम है स्पीड रिएक्शन की कम है ठीक है फिर आया गर्मी का मौसम समर सीजन आ गया ड्यूरिंग समर रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंक्रीजेज एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली तो देखो दही फटाफट जम रहा है फटाफट बन रहा है तो कहना इसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ ठंडी से गर्मी आई रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है तो कैन वी से सेम रिएक्शन विल अकर एट अ डिफरेंट रेट एट अ डिफरेंट स्पीड ऑन चेंजिंग द कंडीशन रिएक्शन का कंडीशन चेंज हो गया रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो गया तो स्पीड चेंज हो जाएगी अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं रेट क्या होता है स्पीड होती है रिएक्शन की तो और कौन से फैक्टर्स है वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर तो है उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं देखिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट दूसरा आता है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट इसके बारे में बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन जो अभी हमने देखा एंड कैटलिस्ट तो कितने फैक्टर हमें पढ़ने हैं भाई पांच पढ़ने हैं शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट चलो टेबल लगाया और दो बीकर रखा है बीकर में हमने लिया हुआ है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी मुझे बहुत खुजली है तो मैंने क्या किया पहले वाले बीकर में मैंने डाला एल्यूमिनियम एंड जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम डाला रिएक्शन स्टार्ट हो गया एंड बबल्स आ रहे हैं देखो बबल बबल बहुत सारे बबल आ रहे हैं ठीक है फिर दूसरे बीकर में मैंने डाला जिंक एंड जैसे ही मैंने जिंक डाला वहां पे भी रिएक्शन स्टार्ट हो गया और बबल आ रहे हैं लेकिन आप नोटिस करो एल्यूमिनियम में से बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं और फटाफट आ रहे हैं जिंक में से बबल्स कम आ रहे हैं कैन आई से एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन फास्ट हो रहा है एंड जिंक वाला रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है बात बराबर है तो इस रिएक्शन में हुआ का ये भी आपको बता देता हूं देखो एल्यूमिनियम को हमने किस में डाला एच में ध्यान से सुनना एल्यूमिनियम एक मेटल है एच सी एल इज अड जब एक मेटल और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट तो यहां बनेगा ए एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड ध्यान से सुनना बच्चों क्या बना एल्यूमिनियम 
क्लोराइड प्लस जो बबल्स आ रहे हैं वो किस चीज के हैं हाइड्रोजन गैस के आर यू अंडरस्टैंडिंग बबल्स आर हाइड्रोजन गैस जो बाहर आ रही है इवॉल्व हो रही है ठीक है तो जिंक को हमने एच में डाला तो क्या होगा देखो जिंक प्लस एच अगेन मेटल प्लस एसिड गिवस मी अ सॉल्ट जेड एन सी एल टू जिंक क्लोराइड कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों एंड वापस जो गैस आ रही है वो किस चीज की है हाइड्रोजन इफ यू नोटिस भाई मैंने रिएक्शन जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं किया हुआ है वो आपके लिए होमवर्क है मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई हुई है तो ये ट्राई करना भाई खुद से करने की थोड़ी कोशिश आप भी करो सब मैं करके दू क्या हम्म ठीक है एंड अच्छा अब मेरे को बताओ एल्यूमिनियम वाले बबल्स बहुत सारे आ रहे हैं एंड जिंक में बबल्स कम आ रहे हैं इसके पीछे का रीजन देखो बहुत सिंपल है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक बस बात खत्म हो गई एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम का नेचर वैसा है उसका रिएक्शन जल्दी होता है एंड जिंक का रिएक्टिविटी कम है तो उसका रिएक्शन स्लो होगा सिंपल सी बात है देर फोर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ जिंक सिंपल सी बात है तो हमारा कंक्लूजन क्या है तात्पर्य क्या है नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट विल इंफ्लुएंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सिंपल भाषा में नेचर जैसा होगा रिएक्टेंट का वैसा स्पीड होगा रिएक्शन का एकदम सिंपल बात है बच्चों समझ रहे हो या नहीं ठीक है चलिए आगे जाते हैं सेकेंड फैक्टर देख लेते हैं तो बच्चों हमारा सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे देखिए बच्चों दो टेस्ट ट्यूब लिया है एंड टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एज यूजल मुझे खुज लिया है तो मैंने क्या किया टेस्ट ट्यूब में मैं डालने वाला हूं कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री का को थ्री बराबर है लेकिन क्या किया मैंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का एक टुकड़ा डाल दिया पूरा पीस डाल दिया तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ बबल्स आने स्टार्ट हुए लेकिन वो बबल्स स्लोली आ रहे थे और कम बबल्स आ रहे थे फिर मैंने क्या किया वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो टुकड़ा है उसका मैंने पाउडर किया भुक्का किया एंड मैंने दूसरे डस्ट ट्यूब में डाला तो बहुत सारे बबल्स आने लगे एंड बबल्स फटाफट फटाफट आने लगे तो कहना ही से अगर मैंने पाउडर करके डाला तो रिएक्शन जल्दी हुआ रिएक्शन का स्पीड बढ़ गया तो इस रिएक्शन में हुआ क्या देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज सी जब CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे सबसे पहले मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है प्लस मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस तो जो बबल आ रहे हैं वो किस चीज के हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हैं एंड आई विल गेट वाटर। तो ये हमारा सिंपल सा रिएक्शन है CaCl2 मिला CO2 मिला एंड एच मिला बच्चों इसको भी बैलेंस नहीं किया हुआ है आपको होमवर्क दिया है बैलेंस करना भाई तो मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ जब पूरा पीस मैंने डाला था तो रिएक्शन सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे हो रहा था ठीक है तो रिएक्शन स्लो था जब उस टुकड़े को पाउडर करके मैंने डाला तो रिएक्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया देखो एक सिंपल सी बात बताऊ अगर मैंने शुगर का एक पीस लिया शुगर का एक टुकड़ा लिया है एंड उसको मैं डिजोल्व कर रहा हूं पानी में तो उसको डिजोल्व होने को टाइम लगेगा लेकिन वही शुगर को मैंने अगर पाउडर करके डाला है तो विल इट डिजोल्व फास्ट कुछ इसी तरह से अगर पाउडर करके डाला है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा सिंपल है तो हमारा कंक्लूजन क्या है भाई स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्ट पार्टिकल जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन उतना वो रिएक्शन जल्दी होगा अरे भाई समझे कि नहीं ठीक है तीसरा फैक्टर देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बच्चों आपको मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है उसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं देखो प्रोग्राम बनाया हुआ है बाटली मंगाया है पेग भी बना रहे हैं तो देखो नीट नहीं पीना है तो इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो जितना ज्यादा आप पानी डालोगे उतना वो डायल्यूट होते जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग जितना पानी उसमें जाएगा उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा तो देख देखो एज वी एड मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जितना पानी डाला उतना वो डायल्यूट होगा एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाला है बात समझ रहे हो तो देखो 
दो बीकर लिए हुए हैं बीकर में डाला है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है अभी पहला वाला जो बीकर है उसमें डायल्यूट एच सी एल है मतलब पानी पानी डाल दिया एकदम पानसठ हो गया एंड दूसरे वाले बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया अब मैंने क्या किया दोनों बीकर के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर डाला तो जब डायल्यूट में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला ना तो बबल्स आने स्टार्ट हुए लेकिन बहुत सारे बबल्स नहीं आ रहे थे रिएक्शन थोड़ा स्लो था जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड में देखो डायल्यूट एच सी स्लोली विथ कैल्शियम कार्बोनेट लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड एच है ना उसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर डाला तो बहुत सारे बबल्स आने लगे एंड वो बबल्स फटाफट 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 आने लगे तो कैन वी से रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल टेक्स प्लेस रैपिडली सिंपल है डायल्यूट एच सी एल में रिएक्शन स्लो हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल में रिएक्शन फटाफट हो रहा है फास्ट हो रहा है तो हमारा कंक्लूजन क्या है बच्चों बहुत सिंपल कंक्लूजन है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना स्पीड उतना रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी हायर सिंपल सी बात है कमोन समझ में आ रही है कि नहीं आगे जाए चलिए तो बच्चों हमारा फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन बहुत ही सिंपल चीज है कैल्शियम कार्बोनेट लिया ये कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है ब्रेक डाउन होता है लेकिन ये ब्रेक डाउन स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक आप इसको हीट नहीं करोगे तो हमने हीट प्रोवाइड किया देखो ट्राइंगल लग गया जब ऐसे ही आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे ना इट विल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन हमें ऑलरेडी देखा हुआ है बच्चों कैन वी से जैसे ही हीट प्रोवाइड की टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ सिंपल एक और एग्जांपल आपको देखता हूं आयन लिया है एफ प्लस सल्फर आयन एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है दे कंबाइन लेकिन ये रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होता जब तक आप इसको हीट नहीं करते तो हमने हीट किया ट्राइंगल लगाया चलो तो इनका कॉम्बिनेशन होगा एंड मुझे मिलेगा आयन सल्फाइड तो हमारा कंक्लूजन क्या है बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों देखो रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिल्कुल सिंपल बात है एंड हमारा लास्ट फैक्टर है कैटलिस्ट बहुत ही मजेदार चीज है देखिए हमने लिया है के पोटेशियम क्लोरेट इसको जब हम हीट करते हैं यह भी डिकम्पोज होता है टू फॉर्म के सी एल पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस ठीक है लेकिन ये जो रिएक्शन है ना इट इज वेरी 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 स्लो आप कितना ही गर्म कर लो रिएक्शन का स्पीड बढ़ता नहीं है देखो पार्टिकल साइज भी अगर मैंने छोटा कर दिया पाउडर कर दिया के सी एल ओ थ्री का एंड उसको मैंने बहुत हीट किया फिर भी ये रिएक्शन स्लो है तो कैन आई से द रेट ऑफ द अब रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर आप कुछ भी कर लो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा नहीं है लेकिन फिर हमने क्या किया मालूम है इसके अंदर हमने एड किया थोड़ा सा एम एन ओ टू वट इज एम एन ओ टू मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसे ही मैंने एम एन ओ टू थोड़ा सा एड किया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो गई लेकिन एम एन ओ टू उसके अंदर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है MnO2 एन अफेक्ट होगा नहीं रिएक्शन खत्म होने के बाद भी MnO2 वैसा ही रहेगा लेकिन स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो ये MnO2 कौन है ये कैटलिस्ट है बच्चों कैटलिस्ट क्या करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है तो देखो द सब्सटेंस इन हूज प्रेजेंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट मतलब एम में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होगा एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट समझा कि नहीं समझा कैटलिस्ट क्या किया स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज किया बस एक और लास्ट एग्जांपल ले लो एच टू ओ टू लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकम्पोज होकर बनाता है एच टू ओ वॉटर प्लस आपको देता है ऑक्सीजन गैस ये रिएक्शन भी बहुत स्लो है देखो द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन टू वॉटर एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर ठीक है इसके अंदर हमने क्या डाला एम एन ओ टू वॉट इज एम एन ओ टू कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज तो क्या बोलेंगे द सेम रिएक्शन अकर्स एट अ फास्टर रेट सेम रिएक्शन का रेट 
बढ़ जाएगा ऑन एडिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर टू इट इतनी सी बात है बिल्कुल इजी है समझ में आ गई है तो ये थे हमारे सारे फैक्टर्स दैट डिसाइड द रेट ऑफ अ रिएक्शन आई होप आपको अच्छा लगा है वीडियो आपको समझ में आया है टॉपिक एंड भाई लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको मजा आया है ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहूंगा एंड एज यूजल थैंक यू वेरी मच